你好，我是来探监的。开门，让他进去。谢谢。哎，马局，我田恒，啊，那个你帮我一忙啊，呃，帮我查一下这个咱们第一监狱里是不是有一个姓李的犯人？啊，当然了，他也可能不姓李，但是呢，经常有一个女孩叫李乐的过来探视他。你帮我查查这个人的资料，然后帮我发到手机上。啊，呃，这事儿不违反原则吧？啊，那就好，谢谢啊。哎，再见。啊，警官。哟，姑娘，你还没走呢。我爸他还是不愿意见我。不愿意。那宋警官，麻烦你帮我把这一包衣服交给我爸。行，谢谢您。不过姑娘，您别灰心，前些日子你送的衣服他都不收，现在开始收你送的衣服了，总有一天他会见你的。谢谢您。那我爸他最近怎么样呀？身体还行吗？放心，挺好的。前些日子监狱里失火，他不顾个人安危去救火，还立了功，可能会减刑。真的？哎，对了，警官。最近有没有一个十五六岁的小男孩来看我爸爸？没有。哦，行，那我先走了，麻烦您了。咦，怎么又是你啊？你上次跟我聊的血压，准不准啊？我回去过以后还是头昏目眩的，到底怎么回事啊？啊，我上次一个工作几十年的一个老教授，你能不得对我好一点吗？你工作怎么这么不认真呢？不是曹老师，上回您就是量的血压，也没有做验血生化，也没有做血流变，那个血压光看是没问题的呀。没问题，我今天还在这地方受罪。没问题，我今天还在这坐几个小时。你这是什么工作态度啊？行，曹老师，我给您赔个不是。上回是我，我我疏忽了，我我走神了，我下回绝对不会犯这样的问题，行吗？我就求求您行个好，帮我把那个差评给改了，行吗？那不可能。我是一个有原则的人，不是那原则不也是您定的吗？你就改了呗。你要是不改的话，我我工资都给丢了。我看这个评价体制就是很好，我看你以后拿病人还当不当一回事。哎，完了完了完了完了完了！怎么了？房子没了，工作也该没了。我觉得吧，没那么严重，说不定啊，你命里面注定就是住大房子的人。住大房子哪儿住去啊？哎呀，我只能自己攒钱买房子了，命苦啊娜娜，娜娜，啊，娜娜，怎么了？哎，娜娜，我怎么觉得好像好久都没上梁老师的课了？哪儿啊？前两天不是才上课吗？是吗？是啊。不过我也盼着上梁老师的课。梁老师不仅课讲得好，人长得又帅。行了行了，你又来了。梁老师那是长得帅吗？人家那是有内涵。对，有内涵。哦，对了，你不是说下个星期是你过生日吗？要开 party， 你没改变主意吧？改不了。我告诉你，到时候有个特别嘉宾来，你这种大花痴就等着嗷嗷叫吧。特别嘉宾？哼，赶问世间，除了我们家王庚，还有谁能让我芳心萌动了？哎呦，我服了你了。你继续犯你的花痴吧，我要看书了。老婆，哎，干什么呢？呵，别吵我
，这学伟人怎么着？准备在南海画个圈啊？啊？什么呀？这是？规划图。这是我刚修改好的四年规划图。你看啊，咱们现在呢，等着分房子，那是没戏了，必须攒钱买房子。这生孩子呢？也得提前。原来以为分了房子就能生孩子，现在再不生我生不出来了，三十好几了。这要是怀了孕，对孩子也不好，也有危险。哎，咱晚上吃点什么呀？啊？哎，你听我说完了，你再吃。哎呀，饿了。简直就是一只懒驴，牵着不走，拉着倒退。哎，我必须给你上上劲了啊！从下个月开始。生活费减半啊！一共也没多少，不能再减半了。我也减，小同志，你放心吧，够用啊。老婆，你听我说啊，我没有任何不良嗜好，对吧？一不酗酒，二不抽烟，三没有胆量搞女学生，所有的零花钱都用来买书了。不能再减了，二分之一，五分之一，三分之一，四分之一，成交。谢主隆恩。哎呀，攒钱，剩个几个？五个。天明说：“上次那事儿，您可千万别往心里去啊！过去的事儿算了啊！哎，上周何副市长跟几朋友来玩啊，还带了个人，谁啊？姓蒋的，说是你们秘书处的。蒋伟人啊，哎，我看他俩关系不错。下次不管他带谁来啊，你都好好伺候着。有什么事儿呢，你直接告诉我。”不错呀，球技进展的很迅猛啊！领导喜欢，我就得跟着练嘛，要不然在一块怎么玩啊？哎呀，对了，我呀还有个事儿，你说，我的房地产项目遇到点小麻烦，就去那个，那不是卖的挺好吗？好什么呀？市里要在边上规划一垃圾处理厂，记者又给曝光了，现在这楼整个卖不出去。哎，这事儿可超出我的权利范围了。啊，你别说是我，就是何副市长也办不了。改规划不行啊！谁让你改规划了？我不是那意思，我就是想啊，请个高人帮我参谋参谋，怎么能把这楼给卖了？你有的是钱，请吧。关键有些个人有钱他请不来，比如说，你表哥梁洪明，啊。他可没干过这个，哎，这就对了，我就要一没干过人还满腹经纶的，说不定他有奇效呢。你小子呀！哎，你别着急啊，你你你对，你等着吧，我这就出来了啊，我先打个车，马上过去。好嘞，啊，哎，挺好，哎。那胡总找我干什么呀？不会是写祭文吧？你个乌鸦嘴，好事儿啊，都等着你呢。不是说有三千块钱吗？你先给我。你说你个大伯是老钱钱钱的，再说给钱也不是我给你啊，都等着你呢。走吧，你别蒙我，到底有没有三千块钱？给也不是我给你啊，都等着你呢。我冲三千块钱来的，快走啊！喝茶。哎哎，哎呦，胡总啊，你好，你好，你好，来来来，坐坐坐坐坐坐坐坐。哎呦，坐坐坐坐坐哎师兄也在啊。喂，我这这不也是刘一伦老师的高材生吗？大家一块儿合计合计啊！刚才没给你好好介绍啊，这位是徽州师大的人事处处长哦，校长助理，未来的大校长。这位是咱们徽州大老板中的大老板啊，胡东岳先生，胡总，久仰久仰，你在咱们徽州可是。大名鼎鼎鼎，什么呀？就是做了点小买卖。您客气了，孙校长，不是校长，是助理
刚刚任命的。就得纳离校长就不远了。快快，哎，坐坐坐坐，哎，哎呀，呃，什么事儿啊？那我就说吧，说说说啊，哎呀，愁死我了，真的，这事儿要不说呀，我这什么心思都没有，还吃饭喝酒呢，所以咱们今天先说事儿，后喝酒，行吗？哦，行，大哥，你今儿可得卖卖力气啊！我听这胡总的意思，你今儿不把他这问题给解决了。今儿这酒还喝不成了，是不是？不至于，不至于。什么什么事情？哎，兄弟啊，投资了一个楼盘，嗯，眼看着呢就要开盘了，结果啊，咱们市里头啊，在离我那个楼盘一公里的地方呢，规划了一个垃圾处理厂。哎呀，这媒体也跟着捣乱，就把这事儿报道了。一报道，老百姓一看。就说我那儿有污染，就都不来买了。你说哪有什么污染？都经过环境检测的，很干净的。可是你知道，这老百姓他就这样，听风就是雨。所以呢，现在这个楼盘啊，卖不动，卖不动，就想请您给出出主意，支支招，看看想个好办法，怎么能把这楼卖了它。嗯，这饭我还是不吃了。我找错人了，我哪有这能力把这楼这么大楼盘卖掉？别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别今天我们可是要诚心诚意的向人家取经啊！哎呀，表哥，你今天得给我面子啊！你说你这满腹经纶呢，你得拿出来秀秀，对吧？要不老放肚里那发霉了。就是啊，啊，那要不就把那个建筑图和咱们地图拿过来。好好，给我看，在这儿，在这儿。哎呀，这都是股东。哎，胡胡总啊，什么时候到我们学校来投？明白，明白，明白。呃，我要是投资在你们学校盖栋楼，啊，你们会以我的名字命名吗？啊，命名我说了不算，那得要学校校委会举手表决。<笑>学委会是吧？<笑>那就各个击破呗。<笑>哎呀，哎，田秘书。上次咱们说的那个新世纪人才计划，您什么时候再给市政府？不是，你们那个计划呀，我已经交到何副市长了。但是呢，何副市长这段时间太忙了啊，咱们得找一个好的时机，对不对？另外，咱今天啊，咱们不谈公事啊。好好，田秘书，你也知道，我这刚下下了这个校长助理的任命，如果不干点事儿，我明白，我明白啊。你看，哎。我有了，啊啊！他这个是这样啊，嗯，我这个简单的说一下，嗯，你这个楼盘啊，嗯，现在位于咱们这个市区的西郊，啊啊啊，呃，离市区呢确实是有一些距离，但是大家都知道啊，我们这个城市恰似一个元宝，那这个楼盘呢就是在元宝的西垂，嗯，这个楼盘啊。有山无水，所以没有灵气啊！啊，灵气被压了，你怎么聚财？哎呦，那这怎么办、啊？这样，在楼盘里啊，挖一个人工湖，把这个湖水呢引到护城河里。嗯，正所谓“微风和煦，风生水起，财源滚滚，万事亨通”啊！哎，对，小区的名字。就叫元亨雅苑，人气、贵气、财气、元气四气合一。你说这样的小区怎么可能卖不出去？啊，好，好，好，好，好，好，哎，好，好，好，好，哎，他这小区叫什么？叫元元亨雅苑啊，对，元亨雅苑，元亨雅苑。好，好，好，好，好，说的太好了。虽然那个您刚才说的我不是都听懂了啊，但是我觉得用风水学的这个概念包装咱们的楼盘一定会卖得好的。嗯，周易，哎，我管什么呢？来，我们共同敬博士一杯。来来来，来来，来，好，好，好，幸会啊，幸会，幸会，来来，幸会啊。嗯，哎呀。
，高兴，高兴，高兴。<笑>这样，咱们今天啊，每人封一个红包，钱不多，一千块钱是个意思啊。<笑>哎，不是，哎。梁博士得三千呀、啊，是吧？还有那个文化包装楼盘的事儿呢，你还得多费心啊！不给钱也行，<笑>给套房就行。哎，<笑>好说，好说，好说。<笑>只要这楼盘卖得好，怎么都好说。哎，胡总，你可不能这么就忽悠我兄弟啊！说钱的事儿，你跟我谈啊，我是他经纪人啊，经纪人。行，<笑>您怎么说咱们怎么办，行吧，领导？哎，别来，领导，领导的。大家都是朋友啊，互相帮忙，互相帮忙啊！来来来，来来来，你画什么呢？没画什么，没画什么，不敢给我看，总有一天让我抓到你的小辫子。哦，对了，你生日还有三天。你要请的特别嘉宾到底是谁啊？到时候你就知道了。哎，你快回去睡觉吧，都几点了？快快，神神秘秘。护士啊，医生让我来量个血压。哦，我们这都已经下班了。哎呀，我手抖得厉害，哎，胸口闷得慌。行行行行，哎，难受。来来来，哎呀，我把这个袖子撸起来。哎。哎，护士啊，我这钱带的不够，没法开药。你这不吃药，晚上会出危险的。那，哎，行了，我陪你去吧，我帮你垫上。哎哎哎，赶紧走。哎，哎呀，真是好人呐、啊。没事没事。哎，慢点啊。红明啊。那个我就不送你了啊！啊我跟胡总还有点事儿，我送啊，我送。胡总，那这个剩的酒我就不客气了。哎呀，谢谢，谢谢，谢谢啊！客气，胡胡总再会，幸会，幸会，幸会。甜，哎，甜蜜。电梯，电梯来。走走走走走走了。再再，哎，慢点慢点。再会再会。好，好，再见啊！啊。洪明啊，今天的酒桌上你可是够能喷的。<笑>反正大款什么也不懂，我就胡说八道呗，混点吃喝。哎呀，我可真佩服你，一套房子都能让你轻轻松松的让出去，你还能跑到这儿喝吃喝，这是两码事儿。不是我的东西我就不要。你像这些东西，那大款白送呢，咱就拿着呗，劫富济贫。<笑>我可是越来越佩服你。还佩服你呢，都校长助理了，别来这套啊！啊，我心里清楚的很，你表面上尊敬我，其实你从骨子里头你就瞧不起我，总认为我当了领导之后，就成了那些溜须拍马的人了。以前确实有那么一点点啊，现在我不这么想了。我发现师兄你也是一个想干实事儿的人，你真这么看我？真的，谢谢啊。这年头呀，干点事儿不容易。你别看我一个小小的处长，又兼一个校长助理，在学校嘛，师生们还给我点面子。可我一出了校门，我算了什么呀？啊，知足吧。校长助理，那离副校长就差一步了。好了，说正事儿啊。学校搞了一个新世纪的人才计划。哎呀，我可是在校长那儿夸了海口，一
一定要在几年之内把这个项目办好，抽时间，在田秘书那儿给你吹吹耳边风。哎呀，吹风是可以啊，我就怕这个耳朵给人吹进去了，又从这个耳朵给吹出来了。哎，胡明，我不会让你白帮忙的啊！学校的技术支撑马上就要开始评定了，你回去交个申请，我在校委会上尽量让你跳过讲师，直接评。副教授，真的？我什么时候跟你说过假的？哎哎，师兄，嗯，把这个送给你吧。有你这么送你的吗？那我就知道你不会要，反正我意思过了啊，拿走了。<笑>好东西，我，看，什么呀？情书啊！我对这不感兴趣，我觉得七老八十的。你给小朋友看，给小女孩看。你睡觉啊！我是。你等我。看。呀，是不是情书？我给别人去。不是不是。哪来的？我跟田恒今天晚上跟一开发商吃饭，他让我给他出一个创意，哎，我又给胡喷了一顿。那哥们特高兴，给了我三千块钱，还说了如果项目成功了，远远不止这数。哎呀，老公，那你以后不用工作了，你就吃饭吧，一顿饭三千，那一天就是三千，那，哎。一天三千，十天三千。哎呀，行了行了，你那数学体育老师教的，我跟你说啊，你别想着没事了，天上哪有那么多馅儿饼啊？再者说了，就有那么多馅儿饼，也不可能每一个都砸我嘴里。快装好了，装好。下月放松，下月放松，下下月放松，下下下下下下下月放松。老婆，老婆，我有个想法，这笔钱能不能归我支配呢？想得美！我刚拿到手，你还没捂热呢，你就想拿走？你真是不可能！老婆，我想用这些钱，然后我再攒点儿，我想给你买一个钻戒。五年了，咱们俩结婚到现在，你连个像样的婚纱都没穿过，也没有照过一个像样的婚纱照，更没有钻戒。你看看，你看你这钥匙环，都掉色了。老婆，我想给你买个真正的钻戒，就那种能在太阳底下闪闪发光的钻戒。钻石多贵呀、啊！不要，我就要这个，这一样能闪光，你看，多好。这番话，有你这份心，我就够了，真的。今天跟你谈谈你工作的事儿。我知道，我知道，陈队，我我我我保证，从今往后我我好好工作，我洗心革面，我真的，我再也不迟到，再也不早退，再也不旷工了。我我真的累的脏的我全干。他们八点来上班，我我六点就来。我是只要能保住这工作，姐，我求你了。能坐下说吗？快坐下吧。
。昨天晚上下班前，你是不是接了一位高血压病人啊？对，我接了，接了。嗯，我特别认真的接的，我我再也不敢像以前这样怠慢别人了。嗯，我特别认真的做了所有的检查、嗯，然后还为他吃了药，还观察了半天，我才让他走的。嗯，对了，他还没有交钱，但后来我我给他付的那个药费，嗯，他又告我了。不是，我真不能丢这份工作，姐。你说这么多，能让我说两句吗？哦，好。你知道吗？昨天你救的那个人啊，是曹老师的亲戚。曹老师？对啊，就是给我差评那曹老师啊。对啊，完了。今天一大早人家把钱送来了，说你救了他的命。真的？真的？哎呦我的天哪！哎呦吓死我了！我真以为我保不住这工作了。姐，你知道吗？刚才。嗯知道你找我，我上楼梯，我腿都软的。你要早把心思放在工作上，何必吓成这样？哎呀，这本书你拿去看看，将来考个医师啥的。院长，你真好，谢谢你鼓励我。嗯，快去吧。哎呀，谢谢谢谢姐，我走了。我换衣服去啊。好。梁老师好，梁老师好，好。梁老师。啊，李乐。我几个星期前跟您提过的那件事儿，还记得吧？什么事儿？你看你，你就是忘了。你再好好想想吧。上节课让大家预习了一下《楚辞》里的渔父啊，今天呢，我们就讲讲这个渔父的故事。记住啊，这个渔父是父亲的父啊，不是渔夫。原文大家可能都读过了啊，我先问问大家，文章里屈原和渔父，你们更喜欢谁？啊，大家是什么观点？可以畅所欲言的谈一谈。谁想说？怎么就一个人啊？好，你说吧。我觉得屈原是理想主义者，面对社会的黑暗，宁死不屈；渔父呢是现实主义者，主张和污浊之道同流合污。但是我觉得屈原的思想更可贵。如果人人都像渔父那样随波逐流，我觉得这个世界就完蛋了。嗯，讲的不错。有没有其他的观点？平时让你们增加阅读，多看书。好，李乐，你说。我觉得李显良理解的不对。啊，那你说说你的看法。我觉得作者的内心应该是非常矛盾的。其实渔父和屈原就是同一个人，渔父就是屈原，屈原就是渔父，这只是作者两种内心不同的自相矛盾的态度。想要坚持的时候，又觉得自我牺牲不值当；想放弃，又无法完全说服自己的内心。这样的心态放在咱们今天当下，也是非常常见而真实的。人经常会面对自己不喜欢的环境，做的每个选择都是很犹豫、很矛盾的。就是因为这样，这篇文章才能如此的引起读者的共鸣。嗯，哎，李乐说的非常好啊，让我是又喜又悲。喜呢，是我觉得他能把这首诗解读的这么深刻，让我很欣慰。悲呢，是让我觉得他小小的年纪，居然能领悟这么复杂的人生的这个真谛。行，接下来我们就开始讲啊，我们就讲这个《楚辞》里的渔夫啊，沧浪之水清晰，可以濯吾缨。沧浪之水，好的。上了，欢迎光临。
九，八九，八九，九。大家一起吹吧！生日快乐！生日快乐喂，喂，嫂子，睡了吗？我田恒。田恒，什么事儿？呃，我打我表哥电话，他怎么关机了？那不是跟你在一块儿吗？啊不，那个我们俩在一块儿呢。他可能是跑到哪个房间躲酒去了吧？哦。行了，嫂子，你你那个你忙你的啊，我挂了啊。好嘞，我加班了，嗯。杨老师，今天我生日，你得跳舞。老师不会跳舞，不会。你不会，你是武林高手。那天迎新会就见识过了。真不会，我真不会。其他同学都回去了。梁老师，你陪我坐会儿吧。好，坐会儿。梁老师，我今天特别开心。我心里有些话从来都没有对别人说过，可是我今天特别特别想跟你说。你愿意听吗？愿意，说吧。我六岁那年，我亲生父亲就去世了。我妈妈后来改嫁了，怀孕又难产死了。我继父又打人进了监狱，我弟弟又不争气，我能怎么办呢？我只能一个人硬撑着。您不会知道一个女孩养家有多辛苦
我拿着大喇叭在街上给人唱过歌。后来终于考上大学了，有了在酒吧的工作。酒吧是什么地方你也知道，什么人都有。经常有喝多了的人动手动脚，说我不要脸，说我装清楚。我只能忍着，因为我必须忍着。我要这份工作，我要养家，我要还债，我还要上学。我心里的苦没有别人会知道，可能在别人眼里，我理了还算是一个乐观、开朗的人。可是每个人都有别人不为人知的一面。我每次从酒吧回学校的路上，我走着走着就哭了。可是哭完以后，还是要告诉我自己，李乐。你可以的，坚持住。你真是个坚强的女孩啊！哎，我包呢？啊。这是老师送你的生日礼物，真的是送给我的，真的是。那我现在能打开吗？现在别打开，回去再看。生日快乐，梁老师。嗯。其实我有个秘密想告诉你。什么秘密？我的秘密就是，我喜欢你。怀旧有家女。哎，你好，是徽州职业技术学校吗？呃，我想找一下二年级的李果，我是他姐姐，谢谢啊。什么？他已经一个多月没来上学了。知道了，那如果他回来上学，麻烦你告诉我一声。啊，谢谢啊。田恒，你找我有什么事儿吗？好久没见了啊！你过生日那天，我找了你一晚上啊。我那天喝醉了，没看见手机，不好意思。啊，我没别的意思，我就是想好好的给你过个生日。谢谢。还有，那天从那个酒吧里出来，我真的是喝多了。我一直想跟你道歉，可是你看你老不肯见我。过去都过去了，我也不记得了，我没怪你。真不怪我。我依然把你当朋友啊，虽然你骗过我。啊，嗨，你又说那首诗的事儿。田恒，你不用解释了，你知道吗？我什么都能够容忍，就是不能够容忍欺骗
我喜欢你，我没有骗你。我每次想到你的时候，我都觉得是一种牵挂，我会觉得自己这样挺奇怪的，但是我不能骗我自己。